Salut à tous Salut à tous Nouvelle vidéo Regardez un petit peu ce paysage magnifique, ça y est, c'est la descente vers le... Sud, et il caille Grave Non, et en journée ça va, mais le soir il caille, ouais. Le vent de mer Grave Dans cette vidéo On passe une super journée à la plage, entre guillemets, c'est une plage, plage de rivière, mais en Uruguay. Ensuite, il fallait qu'on attende les 24 heures, on se dirige vers la frontière. On essaye de repasser en Argentine, on y arrive, mais avec un peu de mal. Et ensuite, on se dirige vers Buenos Aires, parce que Julien a décidé d'aller racheter des pièces pour lever Basto, qui nous fait des siennes en ce moment. Bah, et Julien a décidé, en fait, euh, on descend vers le sud en été, mais le sud, il fait froid. Donc on voudrait pas être en panne de Vébasto. Donc on va chercher des pièces chez Vébasto officiel Argentina. Et on s'arrête dans une petite ville. Où on espère passer une bonne nuit. Mais ça, ce sera pas dans cette vidéo. Le réveil sera dans l'autre. Allez, bonne vidéo. Bonne vidéo. Nous, on va contempler le paysage. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Petit retour, on a oublié de vous dire. Il y a des scènes où le son va pas être terrible. C'est parce qu'on a la GoPro. J'avais oublié d'allumer les micros, donc on n'avait pas de son. Alors, en plus de mettre une caméra dans la cellule, je suis obligé de mettre un bip pour la GoPro qui m'avertisse qu'il n'y a pas de micro. Donc, on a récupéré le son de la dashcam pour une portion de la vidéo. Donc, vous étonnez pas si le son n'est pas terrible. Mais on arrive quand même à récupérer des petites séquences quand même. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Et vous allez voir, il y a une petite séquence que je vous ai mis de la dashcam aussi quand il y avait un cycliste sur l'autoroute. Vous allez voir. Allez, bonne vidéo Bonne vidéo Nouvelle vidéo Aujourd'hui, on est en Uruguay, à la plage. On profite de ne pas avoir eu le choix de venir pour marcher dans le sable, tranquille. Les enfants, ils sont tout là-bas, ils cherchent des coquillages, des petits cailloux de couleur. On dit sprout. Ouais, sans papier. <rire> Hors la loi Oh, c'est pas notre faute, si. Ah non, on notre a faute. les tampons, on est juste pas dans le système. Et en plus, Julien, il est content. Le, le téléphone, il marche avec la puce d'Argentine. Ouais, parce que là-bas, c'est l'Argentine. Il est content. J'ai pu passer un coup de fil, quoi, c'est cool.
Et direction la frontière, encore. Il est 19h04, on arrive à la frontière, côté Uruguay. Et ben bah, j'espère qu'on va passer rapidement. Pas comme hier. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire pour le thème des papiers alors, qu'en est-il de la situation aujourd'hui Allez, tous les papiers de migration, c'est-à-dire pour nous, notre entrée dans le pays, ont été faits à un seul bureau, donc que ce soit pour Uruguay ou Argentine, c'est un seul bureau, une seule personne. Et là, on est stationné, Julien est parti faire les papiers de la douane pour l'entrée du camion. Alors, hier, il nous avait assuré qu'on aurait 8 mois, ben on va voir, on attend. On est arrivé à 19h04, il est 19h19, donc allez, une quinzaine de minutes pour faire les papiers de la migration et on va voir pour les papiers de la douane. Bon, ça y est, et eh ben ça a été plutôt vite. Hein. Alors, il pas est 19h35, il était 19 quand tu es parti. Et eh ben impeccable. Ça a été un peu compliqué la sortie du Uruguay parce que bah, personne n'avait fait le relais comme quoi on était rentré sans papier hier. Il m'a dit heureusement qu'il t'est rien passé. Je lui ai dit c'est pas mon problème ça en fait, hein. c'est le boulot de la douane, c'est pas le mien. Et du coup, il a dit, ouais, c'est bon, c'est bon, je fais de la truc, le machin. Et ensuite, j'étais à la douane et j'ai vu le mec qu'ils ont appelé hier à minuit, en fait, euh, qui avait le mail. Et du coup, euh, bah, c'est bon, on a les papiers du camion. Nous, on est en règle, euh, donc on devrait recevoir des mails pour nous cinq. C'est quoi le délire C'est toi, Manon. On devrait, on devrait recevoir normalement, hein, parce qu'il n'y a plus de tampons en Argentine hein, depuis, je ne sais plus quand on l'avait dit. Et, et du coup, le camion, il a une autorisation temporaire jusqu'au 20 mai 2023. Oui, moi donc. Et Allez, on repart, direction Gouale Guachou, et cette fois-ci, Thermas demain Ouais. On va voir. Allez, on vous emmène. Bon, on s'est arrêté à la Thermas comme la dernière fois. Et euh, on avait vu un coin à Yoverlander, ça donnait euh, 1500 pesos l'entrée. Alors, 1500 pesos. Euh, on se disait que ça, bah, ça faisait cher mais que ça allait. Sauf qu'en fait, euh, le coin il date d'il y a une vingtaine de jours. Et en une vingtaine de jours, et bah, ça a pris 500 pesos. Maintenant, c'est 2000 pesos sur l'entrée. Euh, ce qui fait que bah, ça fait euh, presque 10 000 pour toute la famille. Parce que ça a un poil moins cher pour les enfants. Mais euh, on n'a pas envie de mettre aussi cher pour non, une puis, masse. Ça a l'air... Euh... Ouais, alors, hôpital. Si on y va en été, c'est sympa parce qu'il y a des piscines extérieures, j'ai l'impression qu'il y a un toboggan, du coup vous, passez, vous pouvez passer d'une piscine d'eau froide à une piscine d'eau chaude. Sinon ça fait genre un peu euh, pas curatif pour les gens qui ont des problèmes de rhumatisme, c'est pas le genre de piscine où on nage, où on profite quoi, c'est le genre de piscine où on trempe. Et, Dans euh, la piste <rire> Et avec trois enfants, c'est pas trop ce qu'on recherche quoi. Donc euh, on va voir, alors on va aller se poser pour la nuit, on sait pas encore où, quelque part. Et on stade aussi à aller à Buenos Aires, mais il faudrait y aller euh, bah, soit euh, rapido demain, faire les 300 km, ou alors attendre lundi pour y aller, parce qu'on a notre Vébastion qui nous fait des siennes. Alors c'est assez régulier parce que euh, le gasoil n'est pas de super bonne qualité, du coup euh, il prend facilement euh, bah, des saletés. Alors on a un petit pré-filtre s'encrase rapidement, du coup on le change régulièrement quand il y a des problèmes mais le truc c'est que le Vébastor lui-même s'encrase aussi alors en raison du gasoil qu'on met aussi dans notre réservoir et aussi parce que le Vébasto il a tendance à beaucoup s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre parce que le camion est tellement bien isolé que même avec les fenêtres ouvertes en fait euh, il arrive très vite à température et après il s'éteint et puis il se rallume enfin bon c'est pas très bon pour le Vébasto, limite il est euh, trop puissant pour la taille euh, de notre camion. Donc, euh, Julien a fait un nettoyage il n'y a pas très longtemps, et là je pense qu'il faudra faire la même chose, ou alors tout simplement changer tout le système euh, d'allumage et de tamis et tout ça du Vébasto euh, pour 
partir propre avec quelque chose qui n'est pas déjà un peu encrassé. Mais euh, le truc, c'est que ça vaut 430 euros en France. Et ici en Argentine, ça vaut dans les 530 euros. Parce que je vous rappelle qu'il y a des grosses taxes sur les produits importés. Et que ça, c'est un produit importé. Et du coup, euh, bah, on, on se tâte. Est-ce qu'on essaye de voir si quelqu'un qui vient de France ne peut pas nous apporter ces pièces-là qu'on aura achetées en France ou est-ce qu'on va les chercher rapidement à Buenos Aires pour les avoir ouais, C'est pas je... qu'on a besoin du chauffage puisqu'on part à l'été, mais si on en a besoin, ça nous embêterait de ne pas les avoir. Alors oui, Julien a aussi demandé le prix en dollars. Et le gars lui a répondu 450 dollars, ce qui ferait un prix intéressant. Ça reviendra à 458 euros. Euh, donc pas une grosse différence. Le truc, c'est qu'on ne sait pas si c'est avec les taxes ou sans les taxes. On va attendre demain matin que le gars de l'entreprise nous réponde si ce prix-là inclut les 21% d'impôts ou pas. Et on décidera si on va à Buenos Aires rapidos demain ou pas. Voilà. Bon bah allez, au lieu de continuer la route, on mange. <rire> Un petit hot dog, la comida de rue. Camus il est garé euh, là-bas. Ah bah regardez à côté il y a un cheval, ça arrête au feu rouge et tout, hein tranquille. Bon allez on mange ça et puis on reprend la route. Bon, pour ceux qui suivent, ils savent où on est. Il est minuit, on vient d'arriver à Campana. Bon, alors Campana, il n'y a pas trop d'endroits, hein, parce qu'il y a la Costa Negra qui est là, le bord du Rio en fait. Mais il est inaccessible en véhicule. Donc le seul endroit pour se garer, pour passer la nuit, c'est ici. C'est pour ça qu'on est venu là, parce qu'en arrivant à cette heure-là, on savait qu'on pouvait se poser là, tranquille. Et puis demain, direction Buenos Aires. Et ça, c'est un gros chaudron. C'est accroché à une grue. Ils viennent chercher l'acier de fonderie avec ce gros bol là. Enfin, c'est un truc énorme quoi. Parce qu'ici ils fabriquent les tuyaux sans soudure pour le gaz, le pétrole. On voit il y a les flammes là-bas. Parce qu'il y a une raffinerie aussi de carburant là-bas. Bon allez, en tout cas il est minuit donc on va les pioter. Bon petit réveil à Campana. Julien, il est au téléphone avec M6. Aussi, ils sont en train de discuter du reportage, alors il espère que ça nous plaira. Maintenant, direction Buenos Aires. Bon, là, c'est la merde, hein. Surtout que là, il y a un arbre. Ça va. Ralenti, ralenti. 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 Ça passe. Et moi, j'ai l'arbre, là. Ça va pas passer ma trouille dans la je crois. Vas-y, continue. Vas-y doucement, si ça va passer. Allez, rien à racheter, évidemment, c'est quelque chose. Direction Buenos Aires parce que ça nous coûte 100 euros, 100 euros moins cher qu'en France. Alors qu'il y a des taxes d'importation. Parce qu'on se paye euh, sans facture. Ah, c'est pour ça. <rire> On gagne 21% de taxes. Allez, on change pas une équipe qui gagne. Ah d'accord. Le père, il veut aller voir ses petites copines. <rire> Quel bâtard. Elle est où ma copine Vous le croyez ça, vieux père mère, elle a 20 ans. Elle est pas là Camille Pour le V-Basto. Alors, pas 
pas facile de circuler dans Buenos Aires hein, parce que à chaque fois qu'on vient, eh ben, on loupe les bretelles d'accès pour monter sur les, euh, sur les voies rapides, c'est un peu galère. Bon, ça y est, on est arrivé à l'entreprise qui fait les pièces Vebasto. Donc, euh, en pesos, avec la TVA, ça coûtait plus cher qu'en France. Je lui ai demandé le prix en dollars. Pareil, c'était 100 euros de plus qu'en France, donc je lui avais dit laisse tomber. Et euh, oui, j'ai négocié ce matin, j'ai dit vas-y, il n'y a pas moyen de payer sans la TVA au noir. Quoi. Il m'a dit non, c'est compliqué et tout. Puis après, il me renvoie un prix, il me dit euh, 330 dollars. Du coup, c'est moins cher qu'en France. Du coup, bah voilà, on attend que ça ouvre, ça ouvre à 14h. Et puis, bah, on s'est garé là, on rack un peu dans Buenos Aires. Et on va avoir le, le kit Tami Bougie avec les joints. Pour le V-Basto, Airtop et Vaux 40 en 24 volts, ils ont toutes les pièces, impeccable. Donc franchement, si vous cherchez des pièces pour votre chauffage, Friba Technology à Puerto Madero, Buenos Aires. Allez. Je sais pas ce qu'on va faire, on va manger Bon bah ça y est, on a nos pièces. Les mecs super sympas, ils m'ont même fait quelques photocopies des codes erreurs d'atelier là. Donc ça c'est bien. Par contre, ils avaient pas le temps de brancher la valise sur le V-Basto, j'aurais bien voulu la brancher. Mais il m'a dit qu'on voyait pas grand chose, c'est un peu comme les bagnoles. Mais euh, c'est vrai que ça aurait été sympa de voir, euh, de le brancher. Super sympa les gars, franchement ça fait, je sais pas quelle heure il est, mais ça fait peut-être une heure qu'on est là à discuter avec eux, super sympa. Et ils ont toutes les pièces euh, bah, pour le V-Basto, ils, ils vendent des clims aussi. Les chauffages, ils vont un peu de tout. On met un petit point sur High euh, Overlander et puis après on y va. Regardez, je sais pas si vous voyez des personnages aux fenêtres derrière l'appel. Manon, il y a un McDonald's Ils sont déçus, déçus, ils ont pas été au McDo. Mais ils ont mangé des empanadas. Et mon empanadas, j'ai dû jeter, il avait un cheveu dégueulasse. Ah, c'était peut-être un poil de cul. <rire> wow, c'est joli, non Ah, c'est joli. Capital, parce qu'il a fallu acheter des petits cadeaux, c'est un mari dans deux jours. Pas des cadeaux, finalement, je ne ma garde-robe. Allez, sa garde-robe, madame. La princesse. Allez, ça va, hein. Allez, on quitte Buenos Aires, il y a un beau parc d'attractions, là. C'était chouette, les enfants. Ils veulent même pas nous payer, alors que c'est 1500 pesos, ça fait, je sais pas, ça fait 8 euros. Ben, c'est cher, quand même. Hein Allez, on s'en va. Allez. Pour la nuit, on va s'arrêter à Punta Lara, c'est à côté de la mer et on va voir si on arrive à se trouver un petit coin sympa. Eh, ça fait quand même trois ans qu'on n'a pas vu la mer, hein. Donc, euh, on attend ça quand même. Allez, c'est un grand espace de stationnement au bord de la mer. Il euh, y a pas mal de camping-cars de l'autre côté, mais comme on n'aime pas trop se coller, on va se mettre par là. C'est la plage en contrebas, non Ou c'est de l'eau Non, t'as d'abord l'eau et la plage après, je crois. C'est un tas de merde Allez, bon, ça y est, on est posé. Ça tombe bien, on voulait regarder un film et il n'y a pas de réseau. Bah non, on voulait regarder un film. <rire> Donc, bah, montage vidéo ce soir. Pas de lardon. Et puis, bah... On voit pas grand-chose, en fait. Hein. Donc, euh, ouais. Est-ce que demain, ça sera joli On sait pas. On verra ça dans une prochaine vidéo. Ciao Prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.